今日の PSP インターネット教室はカリフォルニアオフィスのアニーカさんをお迎えしてお送りしてまいりますおはようございますおはようございますさあアニーカさん今日はどんなお話ししていただけるんでしょうかはい今日は弊社で開発したブログサイトブログルドットコムについてお話しさせていただきたいと思ってますはいではこのブログルの特徴、はい、教えてくださいはい、まずですねこちら無料でご利用いただけるということと煩わしいポップアップ広告が一切なくとても読みやすくなっておりますはいソーシャルネットワークへの連動がありますのでツイッターをお持ちの方はブログを書いた時にツイッターのボタンをクリックするとツイッターの方にも自動的に同じ情報がポストされるようになっていますその他にはフェイスブックのシェアのボタンもありますはいあとはですね今日書いた記事を明日掲載することもできますあのテンプレートいろいろあるんですけれども今あの流行りのリスポンシブ iPad ですとか携帯とかでも見やすく読みやすいデザインもご用意させていただいておりますこのブログ自体広告がないということで SEO 対策にとても有効的になっております私も実はブログル書いてるんですが、はい、ホームページ作成カリフォルニアこの2つのキーワードを Google に入れていただきますと私のホームページが一番上に出てくるんですよ。すごいじゃないですか。すごいですよ。うん、<笑>そうなんです。あの、上手にキーワードを入れていただくことによって、なかなかホームページが上に上がってこないで困ってらっしゃる方多いと思うので、ぜひ、このブログルを使っていただいて、で、そこからホームページに誘導していただくようなつくにしてもいいかなと思います。その、上手にキーワードを入れるという、どういうふうに入れたらいいんですか例えば、自分の会社を Google とか Yahoo とかの検索エンジンで探すときに、どういったキーワードで探されたいかっていうところを考えていただきたいんですね。はい。例えば、TGS ラジオさんでしたら、どういったキーワードでお客さんに探してもらいたいですか日本語、ラジオ、ロサンゼルス。情報、そんなような感じですかね。そうですね。そしたらそれがキーワードになります。はい。そ,のそれを、はい、ブログの記事に盛り込む。記事に盛り込み、あとタイトルにもなるべく入れるようにしていただいたり、あとはプロファイルの中にも上手にそのキーワードを埋め込んでいただくことによって検索順位が上がってきます。うんもちろん各ブログごとに必ずご連絡先っていうのも入れていただきたいんですね。はい。イメールとかの署名と同じような感じで入れてください。うんであとパスワード機能っていうのも実はありまして、はい、ブログごとにパスワードをかけていただく機能になっておりましてそれはどういった方におすすめでしょうか例えば幼稚園とか小学校とかお子様の写真とかをブログとかで表示する場合生徒さんのお写真や情報などを守ることができますえパスワードかけたい方いらっしゃいましたらご連絡くださいはいえそしてまたセミナーもあるんですよねはいホームページ作成セミナー今回夜間になります6月2日木曜日、えー、午後6時半から8時半、えー、5名様までのご参加になっておりますわかりましたではブログルについてそしてセミナーについてお問い合わせの電話番号もお願いしますはい 424-215-9939 アニーカまでご連絡くださいはいアニーカさんどうもありがとうございましたありがとうございました BSP インターネット教室この番組は BSP インクの提供でお送りいたしました。